ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఐదు ఐలాండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ వీడియో నెంబర్ వన్ ఎలాడే క్విమాడా గ్రాండే ఐలాండ్ ఇది బ్రెజిల్కి చెందిన ఒక ద్వీపం దీని స్నేక్ ఐలాండ్ అని అంటారు ఈ ఐలాండ్ చూడ్డానికి అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది కానీ ఈ ఐలాండ్లో మనుషులు జీవించలేరు బ్రెజిల్కు చెందిన సావో పాలో అనే నగరానికి తొంభై మైళ్ళ దూరంలో ఈ ఐలాండ్ ఉంది ఫార్టీ త్రీ హెక్టార్స్ ఉండే ఈ దీవి నిండా అత్యంత విషపూరితమైన గోల్డెన్ లాన్సెడ్ జాతికి చెందిన పాములు ఉంటాయి ఇవి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి ఇవి సాధారణ పాముల కంటే మూడు రెట్లు విషపూరితమైనవి ఈ పాము కరిస్తే దీనికి సరిపడే పర్ఫెక్ట్ యాంటీడోట్ కూడా ఏమీ లేదు అంతేకాదు ఇక్కడ నుండి సరైన ప్రదేశానికి చేరుకోవడం కూడా చాలా కష్టం సో ఇక్కడ ఒక్కసారి అడుగు పెడితే బ్రతకడం చాలా కష్టం అందుకే ఈ ఐలాండ్లోకి వెళ్ళకూడదని బ్రెజిల్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఈ అతి చిన్న ఐలాండ్లో దాదాపు నాలుగు లక్షల పాములు ఉంటాయని అంచనా అంటే ప్రతి స్క్వేర్ మీటర్కు దాదాపు ఐదు పాములు ఉంటాయి అంటే ప్రతి మూడు అడుగులకు చావు పొంచి ఉంటుంది అయితే హెర్పటాలజిస్టులు ఇటీవలి వీటి సంఖ్య భారీగా తగ్గిపోయి ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు అయితే ఇక్కడ ఉండే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఈ పాముల వీణం హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నవారికి బ్లడ్ కార్డ్స్ను నివారించడానికి బాగా పనికొస్తుందట అలాగే యాంటీ క్యాన్సర్గా కూడా పనికొస్తుందని బ్రెజిల్ అనుమతితో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని వెళ్ళిన పరిశోధనాకారులు చెబుతున్నారు అందువల్లనే ఈ పాములు స్మగ్లింగ్కి గురయ్యి వీటి సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోయాయి అని అంటుంటారు నెంబర్ టూ పొవేగ్లియా ఐలాండ్ ఇది ఇటలీలో లిడో మరియు వెనీషియన్ లాగుల మధ్య ఉంది ఇది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది కానీ ఈ దీవిలోకి ఎవరు వెళ్ళరు ఒకవేళ పర్యాటకులు ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించినా దానికి కారణం ఏమేనని దీనికి ప్రభుత్వం ఎటువంటి బాధ్యత వహించిన అవసరం లేదని కొన్ని దరఖాస్తులపై సంతకాలు చేస్తేనే అనుమతినిస్తారు అసలు ఇక్కడ అంత ప్రమాదం ఏముంది ఎందుకు ప్రభుత్వమే ఇటువంటి షరతులు విధించింది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం పదహారవ శతాబ్దంలో ప్రపంచాన్ని వణికించిన ప్లేగు వ్యాధి ఇటలీని కూడా భయభ్రాంతులకు గురి చేసింది సో ఇటలీలో వ్యాధి సోకిన వారిని ఇక్కడే పోడ్చడం దహనం చేయడం చేసేవారు అలాగే ఈ వ్యాధి ఉన్నవారు కుటుంబాల్లో ఉంటే మిగతా వారికి వ్యాధి సోకుతుందనే భయంతో రోగుల్ని కూడా ఈ ఐలాండ్లో విడిచిపెట్టేసేవారు వీరిలో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండేవారు ఈ రోగులకు చికిత్స అందక ఆహారం లభించక అక్కడే చనిపోయేవారు శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ప్రకారం ఇక్కడ సాయిల్లో యాభై శాతం మానవస్తి పంజరాలే ఉన్నాయంటే ఎంతమంది చనిపోయారో అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ దీవిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఆ శవాల దెబ్బలపైనే ఒక మెంటల్ హాస్పిటల్ నిర్మించారు అయితే ఈ హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అక్కడ పేషెంట్స్పై రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి చిత్రహింసలు చేసేవాడని ఈయన పక్షిముఖు మాస్క్ ధరించేవాడని చెబుతారు ఇక్కడ పేషెంట్లను అక్కడ చనిపోయిన మనుషులు దెయ్యాలే వేధించేవని అలాగే ఇక్కడ డాక్టర్ను కూడా అక్కడ ఉండే టవర్ పై నుండి దూకేలా చేశాయని చెబుతారు ఈ కారణాలతో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ఈ హాస్పిటల్ను ప్రభుత్వం మూసివేసింది తరువాత దీన్ని పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చాలనుకున్న ప్రభుత్వం ఆత్మలు సంచరిస్తున్నాయి అన్న వార్తలతో వెనక్కు తగ్గిపోయింది వెనీస్ పడవల్లో ఆ దీవికి వెళ్ళేవారు చనిపోయి శవాలయ వస్తుంటారని ఈ దీవి సమీపంలో నివసించే ప్రజలకు వింతైన శబ్దాలు వినిపిస్తుంటాయని అక్కడ టవర్లోని గంట ఎవరి ప్రమేయం లేకుండానే మోగుతుందని దగ్గరలో నివసించే ప్రజలు చెబుతుంటారు అయితే ఐలాండ్ను లుగీ బ్రునోగర్ అనే వ్యాపారవేత్త వేలాన్ ద్వారా ఏడు లక్షల డాలర్లకు తొంభై తొమ్మిదేళ్ళు లీజుకి తీసుకున్నాడు నెంబర్ త్రీ నార్త్ సెంటినల్ ఐలాండ్ ఇది మన కేంద్ర ప్రభుత్వంకు చెందిన అండమాన్ నికోబార్ దీవుల సముదాయంలో ఉన్న ఒక ఐలాండ్ ఇది మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్న దీవుల్లా ప్రమాదకరం కాదు కానీ అక్కడ నివసించే సెంటినల్ జాతి తెగవారు చాలా ప్రమాదకరం వీరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన తెగవారని చెప్పుకుంటారు ఈ తెగవారు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఒకవేళ ఎవరైనా వీరిని కలుద్దామని వెళితే వారిని దారుణంగా బాణాలు వేసి చంపేస్తారు అందుకే భారత ప్రభుత్వం ఈ ఐలాండ్ వైపు వెళ్ళకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఈ తెగవారికి వ్యవసాయం కూడా తెలియదు వీరు ఇప్పటికీ వేటే జీవనాధారంగా జీవిస్తుంటారు ఇటీవలే రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ పదహారున అమెరికాకు చెందిన జాన్ వీరిని కలుసుకోవాలని వెళ్ళాడు అయితే ఆయన పడవ నుండి ఇలా కాలుమోపగానే దారుణంగా వేటాడి చంపేశారు దీనికన్నా రుజువేం కావాలి వీరు ఎంత ప్రమాదకరమో చెప్పడానికి నెంబర్ ఫోర్ క్రోయినాడ్ ఐలాండ్ ఇది స్కాట్లాండ్కి చెందిన చిన్న దీవి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో బయలాజికల్ వార్లో భాగంగా బ్రిటన్ ఆంథ్రాక్స్ వ్యాప్తి చెందేలా కొన్ని బాంబ్స్ను తయారు చేసి ఈ ఐలాండ్లో వేసి టెస్ట్ చేసింది అంతే కొద్ది రోజులకే ఇక్కడ క్షీరదాలన్నీ చనిపోయాయి 
ఈ ప్రయోగం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో జరగగా ఇప్పటికీ ఈ సాయిల్లో ఆంత్రాక్షకు సంబంధించిన ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే అక్కడ గవర్నమెంట్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో సేఫ్ ఏరియాగా ప్రకటించింది కానీ ఇప్పటికీ ఆంత్రాక్ష స్మరణాలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి నెంబర్ ఫైవ్ రామ్రి ఐలాండ్ ఇది మయన్మార్కు సమీపంలో బంగాళాఖాతంలో ఉంటుంది ఈ ఐలాండ్ ముసలకు పెట్టింది పేరు ఇక్కడ ఉండే దట్టమైన అడవుల్లో అడుగు పెట్టడానికే భయపడతారు ఇది అత్యధిక ముసలు దాడి జరిగిన ప్రాంతంగా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు కూడా ఎక్కింది పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో జపాన్ సైనికులు బ్రిటిష్ సైన్యంపై దాడి చేసేందుకు ఈ ఐలాండ్ గుండా వెళ్ళారు అయితే ఇలా వెళ్ళిన చాలామంది ముసలకు బలి అయిపోయారు చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే తప్పించుకోగలిగారు దాదాపు నాలుగు వందల మంది సైనికుల్ని ఈ ముసళ్ళు చంపేశాయి ఈ ముసళ్ళు పదిహేడు నుంచి ఇరవై మూడు అడుగులు పొడవు ఉంటాయట ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కు ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మరియు పక్కన వచ్చే బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్